നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എസ് ടു പരീക്ഷ തുടങ്ങാറായി അല്ലേ അടുത്ത മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ എം എ ടി വൺ നോട്ട് ടു അതിൻ്റെ റിവിഷൻ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ഒരു പേപ്പർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തേത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ എം ഒ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ലാംഡ വെച്ച് എഴുതാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷിന് പകരം നമ്മൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷിന് പകരം നമ്മൾ ലാംഡ കൊടുത്തു പ്ലസ് സിക്സ് വൈ അവിടെ ലാംഡ കൊടുക്കണ്ട വെറും സിക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സമ്മ ഫൈവും പ്രോഡക്റ്റ് സിക്സും വരുന്ന ടൂം ത്രീയും അല്ലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി ലാംഡ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ലാംഡ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് രണ്ട് റൂട്ട്സ് ലാംഡയുടെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു ലാംഡ വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ലാംഡ ടു എക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് അല്ലെ ഈ ലാംഡ ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു അങ്ങോട്ട് കൂടെ മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ ലാംഡ വൺ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ലാംഡ ടു എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൂടെ മാറിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സി വണ്ണും സി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് സി വൺ സി ടു ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ സി വൺ സി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക വൈ ഓഫ് സീറോ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനില് ലാംഡ വൺ സി വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ടു സി ടു എന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വൈ ഓഫ് സീറോന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എന്താണ് വൈ ഓഫ് സീറോന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അടുത്തത് വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അത് ടു ആണ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സി വൺ മൈനസ് ത്രീ സി ടു അല്ലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം സീറോ ആയി സോറി വൺ ആയി പോകും അല്ലെ ഇതും വൺ ആയി പോകും അപ്പൊ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷോർട്ട്
y equal to c1 नो रहने आले पर हमको किटी रो 5 आणो 5 e raised to minus 2x पिन c2 नो रहने आ minus 4 नो रहने किटी लोगो minus 4 e raised to minus 3x okay इंगे नो रहने आ answer किटा इदले पर c1 c2 आगे नो मार याला नो गड़ पोलिया पक्षा नो सद्धी केंड़ e raised to minus 2x नो रहने आ 5 आणो constant आइट किटा e raised to minus 3x नो रहने आ minus 4 आणो constant आइट किटा अधो नो रहने आ c1 आणो c2 आणो आ Okay, so this is the number correct type, uh, e raised to minus 2x and 5 ohm, e raised to minus 3x and minus 4 ohm. This is the same thing as the Okay, so the mark distribution is the same thing as the mark distribution. This lambda 1, lambda 2 and the mark is mark. Okay, general solution is the same thing as the mark. This is the same thing as the mark. Okay, that is the final answer. We will mark the mark. Now, we will mark the mark distribution. We will mark the question. Random question. Solve y triple dash minus y dash equal to 0. y triple dash minus y dash equal to 0. We will solve the cubic equation. We will solve the auxiliary equation. The auxiliary equation is lambda cube minus lambda equal to 0. The lambda y dash is not lambda. Lambda of the theory, lambda square minus 1 is equal to 0. Lambda equal to 0 and lambda square minus 1 equal to 0. If you have lambda square is equal to 1, lambda equal to plus or minus 1. There are distinct roots. Therefore, solution is y equal to c1 e raised to lambda 1x plus c2 e raised to lambda 2x plus c3 e raised to lambda 3x. That is c1 e raised to 0 x 0 then like c2 e raised to x plus c3 e raised to minus x. Apo in a final solution y equal to c1 plus c2 e raised to x plus c3 e raised to minus x. In a kim number answer clear like. The random question. Mark and distribution mark distribution mark distribution solution the module 4 and module 5 will be completed in the 3 marks and the question will be completed in the 3 marks. That will be the 7 marks and the question will be completed in the 7 marks. Okay, now we will see you in the next class. Thank you. Bye-bye.